പറയുന്ന കേട്ടാട് നിങ്ങളൊരു കഠിനാധ്വാനി ആയിരിക്കണം സഹോദര നീ ഒരു കഠിനാധ്വാനി ആയിരിക്കണം സഹോദരി നീ ഒരു കഠിനാധ്വാനി ആയിരിക്കണം കൊച്ചു വർക്കറായിരിക്കണം അത് കഠിനാധ്വാനി ആയിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമ്പിനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ട് സക്സസ് സക്സസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പറയാം ആരെങ്കിലും ഒരു പേന ആരാ സക്സസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പറയാം പറഞ്ഞേ മോനെ തെറ്റി പറയാം പറഞ്ഞാട്ടെ ടീച്ചർമാർക്ക് പറയാം പ്രൊഫസർമാർക്കും പറയാം തെറ്റി മോനെ തെറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിലെ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ പറയുന്നത് പി ജി വർഗീസിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോ സക്സസ് എന്നുള്ള എന്റെ സ്പെല്ലിങ് എച്ച് എ ആർ ഡി ഡബ്ല്യു ഒ ആർ കെ യു റൈറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഗോഡ് വിൽ റീഡ് സക്സസ് മനസ്സിലായോ കഠിനാധ്വാനി ആയിരിക്കും ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കും പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച വർഗീസ് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു പറഞ്ഞു തരാം ഹാർഡ് വർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് രണ്ട് വാക്ക് പഠിക്കും ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കി പഠിക്കും എന്തെങ്കിലും ബി എ ഹാർഡ് വർക്ക് പൗലോസ് വിറക് വെറുക്ക് കേട്ടോ ചിലരുടെ വിചാരം എന്ന് പറയാ എല്ലാരും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താട്ടെ ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഗോഡ് വിൽ ഹെൽപ് എ ഹെൽപ്പർ ആരും ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞില്ല ദൈവം സഹായിക്കുന്നവനെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ തന്നെ സഹായം സഹായിക്കുക ചില ആണുങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല അങ്ങ് മദ്രാസ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കേട്ടോ ഓഫീസിൽ പോകാൻ നേരം കൈരി കൊടുത്തിട്ട് പാന്റ് കൊടുത്തിട്ട് കൈരി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കാം ഇടി ഇതെടുത്ത് മടക്കി വേ മടക്കി വെക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല അത് അവള് വരണോ ഇവിടെ ഉള്ള അച്ചായന്മാർ ആരും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ സഹോദരി ഭർത്താവ് അടുത്തിരി പോണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങളോട് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് അടിക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടല്ല അടിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് പറയാ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിലൊന്ന് ചോദിച്ചാട്ട് എന്റെ കൈലി ആരാ മടക്കി വെക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചാട്ട് എന്റെ കൈലി ആരാ മടക്കി വെക്കുന്നത് എന്റെ നിക്കർ ആരാ മടക്കി വെക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകും വെച്ച് നടക്കാൻ പോകും രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാണ്ട് രാവിലെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അല്ല സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അവൾ നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം യു മസ്റ്റ് ബി എ ഹെൽപ്പർ ദെൻ ഗോഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു യു ബിക്കം എ ഹെൽപ്പർ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൻ വിറക് പെറുക്കി എടുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരാളെ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇത് റബ്ബറാ പൗലോസ് എടുത്തത് റബ്ബർ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി പറയുന്ന കേട്ടോ ചൂട് തട്ടിയപ്പോൾ ആണല്ലി പുറത്ത് വന്നു ആർക്കെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടിയോ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആണലി പുറത്ത് വരും നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആണലി പുറത്ത് വരും നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആണലി ചൂട് തട്ടുമ്പം ഏത് ചൂട്ട ചൂടാണ് സിഗരറ്റിന്റെ ചൂടല്ല ചുരുട്ടിന്റെ ചൂടല്ല ചീത്ത പറയുന്നതിന്റെ ചൂടല്ല ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുന്നതിന്റെ ചൂടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചൂട് വരുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആണലി അത് പുറത്ത് വരും എത്ര നാളായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആത്മാവിൽ ഒരു ആരാധന ഉണ്ടായിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കോവക്കാരാകാം നിങ്ങൾ മർത്തോമക്കാരാകാം നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കരാകാം നിങ്ങൾ ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആത്മാവിൽ ഒരു ആരാധന ഉണ്ടായിട്ട് നാളെ എത്രയായി അതുണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ അണലി ഒളിച്ചിരിക്കും വിഷകാരിയായ അണലി വിഷകാരിയായ പിശാജ് വിഴുങ്ങുന്നവൻ 
ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചൂട് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൂട് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നിൻ്റെ പണത്തിൽ നിൻ്റെ കൃഷിയിൽ നിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിൻ്റെ സഭയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അണലിയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും തീയുടെ ചൂട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൂട് ആരാധനയുടെ ചൂട് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ മുഴങ്ങട്ടെ ഔലുപ്പ അണലി പൗലൂസിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റി അവൻ്റെ കൈക്കകത്ത് അത് മുറുങ്ങി അവൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇന്നലെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് കടലിൻ്റെ നടക്ക അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ദാണ്ടട അണലേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് പൗലോഷിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ സർവൈവ് ആയെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അണലിയുടെ മുമ്പാകെയും ഞാൻ പരാജയപ്പെടത്തില്ല ഒരു വിജയിയായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തു വരും പൗലോസ് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുന്നവനായിരുന്നു തിരമാലയോ അതിനെ ഞാൻ വാഹനമാക്കും കൊടുങ്കാറ്റോ അതിലൂടെ ഞാൻ പുറത്തു വരും അണലിയോ അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പൗലോസിന് മോശം പറഞ്ഞത് അറിയാമായിരുന്നു ഉറച്ചു നിന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഉറച്ചു കിടന്നല്ല ഉറച്ച് വീണുകിടന്ന് മരിച്ചിട്ടല്ല ഉറച്ചു നിന്ന യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ ഞാൻ കണ്ടുകൊള്ളും ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിശ്രൈമീരെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിനെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള തിരമാലകളെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ശത്രുവിനെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഫാമ്പിനെ ഇന്ന് കണ്ട അണലിയെ ഇനി നീ കാണത്തില്ല ഇന്നലെ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു പോയി ഞാൻ വിജയിച്ചു ഇന്നലെ കാറ്റ് വന്നു പോയി ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട് കാറ്റ് വന്നു പോയി പ്രതികൂലം വന്നു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട് പ്രൈസ്തോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസി കൊടുങ്കാറ്റ് വരും പക്ഷെ ആ കൊടുങ്കാറ്റല്ല നിന്നെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു പോകും പക്ഷെ നീ അവിടെ കാണും ഹാലലുയ ദൈവം എനിക്ക് ജയം തന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേര് അത് കണ്ടു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആരൊക്കെയാണോ ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് അവരും കാണുകയാണ് ഞാനും നീയും കാണുകയാണ് ഇന്നലെ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു പറന്നു പോയി കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു പറന്നു പോയി കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു പറന്നു പോയി നിന്റെ നേരെ നിനക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് വരും പറന്നു പോകും നിനക്കെതിരായിട്ട് വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് വരും പറന്നു പോകും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഷാളെടുത്ത് എറിയണം എന്നിട്ട് പറയണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റല്ല ഇതുപോലെ പറന്ന പോകും ഹാലേ ലൂയ്യ പറന്നു പോയി ഞാൻ തിരമാലകളിൽ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നലത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ പറത്തിക്കൊണ്ടു പോയ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അണലി എവിടെ അണലി അവൻ്റെ കാൽ കയ്യിൽ അണലി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അണലി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അണലി എടുക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും അണലി അണലി നീ പലരുടെയും കയ്യിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നതാകാം പലരുടെയും കയ്യിൽ പറ്റി പിടിച്ചതാകാം പലരെയും നീ കടിച്ചതാകാം പലരെയും നീ കൊന്നതാകാം പക്ഷെ നീ ഇന്ന് കാണിച്ചത് പോഷത്തമായി പോയി എല്ലാവരെയും നിനക്ക് കടിക്കാം പക്ഷെ ചിലരെ നിനക്ക് കടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല വേദപുസ്തകം തുറക്കാം ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചാ അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ എട്ട നിങ്ങൾ എടുത്തോ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തെരഞ്ഞ ചുറ്റി നടക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സുന്ദരമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലത് ചിലപ്പോൾ മലയാളമാണ് നല്ലത് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യു ആർ അഡ്വേഴ്സറി ദ ഡബിൾ ആസ് എ റോറിംഗ് ലയൻ വക്കത്ത് അബൌട്ട് സിക്കിംഗ് ഹോം ഹി മേ ഡി വാവ് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് നിന്റെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തെരഞ്ഞ ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ അലറുത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ അലറത്തില്ല നിന്റെ മുമ്പാകെ അലറാൻ പിശാജിന് അവകാശമില്ല കാരണം നിന്റെ അകത്ത് ഒരുത്തൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ യഹൂദായുടെ സിംഹം നിന്റെ അകത്തുണ്ട് എങ്കിൽ കള്ള പിശാജാകുന്ന സത്താൻ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ നടക്കത്തേ ഉള്ളൂ സിംഹം അല്ലവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചുമന്നിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിംഹം നീയാണ് ജീവിക്കുന്ന സിംഹം നീയാണ് നിന്റെ അകത്താണ് യഹൂദായുടെ സിംഹത്തിന്റെ വിത്തുള്ളത് അവൻ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിക്കുക എന്താ കാര്യം 
ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും വിഴുങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല വിഴുങ്ങാൻ ഒക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് വിഴുങ്ങാൻ ഒക്കാത്ത ചിലരുണ്ട് ഞാൻ വിഴുങ്ങാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് പിശാജ് വിചാരിച്ചാൽ എന്നെ വിഴുങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പുറത്തെ ഒരു ഭാഷ വിഴുങ്ങാൻ ഒത്തൊന്നു വരാം ഇപ്പുറത്തെ ഒരു വിശ്വാസിയെ എന്നെ വിഴുങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ അകത്ത യഹൂദായുടെ സിംഹം വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വിശ്വാസക്കാരനായിരുന്നു ചിലരെ വിഴുങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല ചിലരെ കടിച്ചാൽ കടി കൊള്ളത്തില്ല ചിലരെ ഇടിച്ചാൽ ഇടി കൊള്ളത്തില്ല ചിലരെ തട്ടിയാൽ തട്ടു കൊള്ളത്തില്ല ചിലരെ മുട്ടിയാൽ മുട്ടി കൊള്ളത്തില്ല ചിലരെ പിടിച്ചാൽ പിടി കിട്ടത്തില്ല പിശാചെ ഞാൻ അല്പനേരത്തേക്ക് പേടിച്ചു പോയെന്ന് വരാം മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പരിഹസിച്ചു എന്ന് വരാം ആരോപണം എനിക്കെതിരെ ഉയർന്നെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും പാറയായവനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം വാഗ്ദത്വം തന്നവനിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാം രണ്ട് കോരിൻ തീർന്നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് വായിക്കാൻ കൊള്ളാം രണ്ട് കോരിൻ തീർന്നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഒന്നെല്ലാവരും നൊടി ഒന്ന് നൊടി വിട്ടെ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എത്ര നേരം ഇനി വായിച്ചാണ് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം നിന്റെ കഷ്ടം എത്ര നേരത്തേക്കാ കൊടുങ്കാറ്റ് എത്ര നേരത്തേക്കാ നൊടി നേരത്തേക്ക് അണലി എത്ര നേരത്തേക്ക് നൊടി നേരത്തേക്ക് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം ക്യാൻസർ ലഘു നേരത്തെ അല്പനേരത്തേക്ക് അത്യന്തം അനവധായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യകനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ മുഖാന്തരമാകുന്നു പതിനെട്ട് കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും പാമ്പയെ അണലി പാമ്പയെ നീ നോക്കുമ്പം എന്നെ കാണുകയാണ് പക്ഷെ പാമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെയല്ല കാണുന്നത് ഈ തീക്കകത്ത് ചാരമായി തീരുന്ന നിന്റെ ചാരത്തെ ഞാൻ കാണുകയാണ് നീ എന്താ കാണുന്നത് പാമ്പിനെ കാണുന്നു പാമ്പ് ചാരമാകുന്നത് കാണുന്നു പാമ്പിനെ അല്ല ചാരത്തെ കാണുക നിന്റെ ശത്രു ചാരമാകുന്നത് കാണുക ക്യാൻസർ ചാരമാകുന്നത് കാണുക കടഭാരം ചാരമാകുന്നത് കാണുക നിന്റെ വന്ധ്യാത്വം ചാരമാകുന്നത് കാണുക അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവനു ആ ജന്തുവിനെ തീയിൽ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് കളഞ്ഞു ഒന്ന് കുടഞ്ഞു രണ്ട് കളഞ്ഞു ദോഷമൊന്നും പറ്റിയില്ല ആർക്ക് പറ്റിയില്ല പൗലോഷന് ആർക്ക് ആ ദോഷം പറ്റിയത് ആ കയ്യെ ചുറ്റിയ അണലിക്ക് ദോഷം പറ്റി നിനക്ക് ദോഷമൊന്നും പറ്റാതെ ഹാലോലിയ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിന്നെ കാത്തോളം നിന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാം നിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന അണലി നിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കടഭാരം നിൻ്റെ പ്രയാസം നിൻ്റെ ദുഃഖം നിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നീ എന്ത് ചെയ്യണം പൗലോസ് ചെയ്തത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഷ്ടം നിന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം രോഗം നിന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം കടഭാരം നിന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പൗലോസ് ചെയ്തത് ചെയ്യണം പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പാമ്പിനെ കുടഞ്ഞ് 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 തീയില എന്തോ ചെയ്യണം കുടഞ്ഞു കളയണം ആര് കുടഞ്ഞു കളയണം ദിനകരം ബ്രദറെ ദേവിയെ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ വന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ദുഷ്ട പിശാചിനെ ഒന്ന് പാൽസിച്ച് പുറത്താക്കണേ പൗലോസ് നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം കയ്യെ ചുറ്റിയ പാമ്പിനെ കുടഞ്ഞു കളയാൻ പോയില്ല പൗലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ചുറ്റിയ പാമ്പിനെ പൗലോസ് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞതുപോലെ നിൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ ബിസിനസ് നിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിൻ്റെ ചെവിയിൽ നിൻ്റെ വയറൽ നിൻ്റെ കാലിൽ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ എന്റെ അപകടത്തെ പറ്റി നീ വേണമെങ്കിൽ മാസികയിൽ എഴുതിക്കോ ഞാൻ ചാകാറായി എന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കുടഞ്ഞു കളയും പൗലോസ് ബർബറന്മാരോട് വിശദീകരണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും പറയുന്ന കേട്ടാണ് പൗലോസിന്റെ കയ്യേല പാമ്പ് ചുറ്റിയിരിക്കുക ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ അതാണ് റയോ മഹാഭാവി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ചാവാൻ പോവാ പൗലോസിന് താൻ മഹാഭാവി അല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് പാമ്പ് അവനെ കടിച്ചിട്ട് അവൻ ചാകുമായിരുന്നു അവൻ നിശബ്ദനായിരുന്നു അവനതിനെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊള്ളുക ഹാലലുയ്യ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യണം കുടഞ്ഞു കളയണം 
അവൻ വിശദീകരണം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് അവനെ കൊല്ലുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ വിശദീകരണം കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പൗലോസ് ചെയ്ത് നീയും ചെയ്യണം അപകടത്തെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം രോഗത്തെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ശക്തിയെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം പരാജയത്തെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം മക്കളില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ആ അനുഭവത്തെ കുടഞ്ഞു കളയണം കടഭാരത്തെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം വേദനയെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം ക്യാൻസറിനെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം തലവേദനയെ നീ കുടഞ്ഞു കളയണം ആശ്മയെ നീ കുടഞ്ഞു കളവർക്കണം രക്തവാർച്ചയെ കുടഞ്ഞു കളയണം കള്ളക്കാശിനെ കുറഞ്ഞു കളയണം ആ ജന്തുവിനെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു പാമ്പിനെ നല്ല രീതിയിൽ ജന്തുവിനെ എനിക്ക് ദാവീദിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ദാവീദിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു ഗോല്യാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദാവീദ് ആ ഗോല്യാത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് രാക്ഷസൻ ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞില്ല ആളുകൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദാവീദ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ അഗ്രചർമ്മി ഈ അഗ്രചർമ്മി ഞാൻ എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിന് എൻ്റെ ബൈ നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഡോൺ ഗീവ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ ഡബിൾ ദാറ്റ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഡിസേർവ് പിശാചിന് അർഹിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള പേരുകളൊന്നും അവനിട്ട് വിളിക്കരുത് അവൻ ഭയങ്കരാണ് ഒന്നൊന്നും പറയരുത് ആറാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരുടെ കുശു കുശുത്തവരുടെ മനസ്സ് മാറി നീ അത്ഭുതം ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നിനക്കെതിരായിട്ട് കുശു കുശുക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് മാറും നീ മാസയിക്കാത്ത എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം അടുത്ത വീട്ടിലും അവന് വലിയ സ്വീകരണം അത്ഭുതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നും സ്വീകരണമാണ് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പാസ്റ്ററാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയായിരിക്കാം നീ അത്ഭുതത്തിൽ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ബാക്ക് ഫൈ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ഗുജറാത്തിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ട് ആദിവാസിയ ഒപ്പിടാൻ അറിയത്തില്ല വിരൽ കുത്തുന്ന അവളാണ് എനിക്കറിയാം അവളെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവളെ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ഗുജറാത്തിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണും അവിടെ ഭർത്താവ് ഒരു പോലീസുകാരനാണ് വെറും പോലീസുകാരൻ ആദിവാസിയാണ് പക്ഷെ ആ പെൺകൊച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കാം അവിടെ വീട്ടുവാതിക്ക് ദിവസം നൂറ്റി എൺപത് ആൾക്കാരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവളെ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ വരും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരോധിയായിട്ടുള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗുജറാത്തിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അങ്ങേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ആ പെൺകൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പോലീസുകാരനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ വന്ന് എൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും തലേ കൈവച്ചൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവൾ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായിട്ടല്ല അവൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ബി ടി എച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്തത് കൊണ്ടല്ല അവൾ കാരൻ റവറൻ്റ് ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അവൾ ജീവിച്ചതിനാൽ പാമ്പിനെ അവൾ കുടഞ്ഞു കളയുന്നത് ആ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടുള്ള മോഡി അവളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ തലക്കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മകളുടെ അമ്മായിപ്പിൻ്റെ സഭയിൽ പോകുന്ന പെങ്ങച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയുന്നത് ഹാലലിയ അടുത്ത ദീപിലും സൽക്കാരം ഹാലലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നത് പാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെലിത്തായിൽ സ്വീകരണം അണലി ചാരമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ദ്വീപിൽ ദ്വീപ് പ്രമാണിക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്വീകരണം മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്വീകരണം എട്ടാമത്തെ വാക്യം വാക്യം ദ്വീപ് പ്രമാണിയുടെ അപ്പന് പനിയും അതിസ്വാരവും പിടിച്ച് കിടപ്പായി ഹാലലിയ അവന് വേണമെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് ഇന്നലെ ആണലി ഇന്നൊരു ഗ്രാമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നണ്ടായുടെ അപ്പന് അതിസാരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിസെൻട്രി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ചാവാൻ പോയിരിക്കുന്നു അവൻ നെഞ്ചത്തടിച്ചില്ല ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഈ ദൈവം എന്തൊരു ദൈവമാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അവനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇത് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സുവർണാവസരമാണ് നിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലൊരാൾ രോഗിയായി കഴിയുമ്പോൾ നിനക്കെതിരായിട്ട് വലിയൊരു ശത്രു വരുമ്പോൾ നിനക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അണലി ചുറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നീ കയറിക്കയിലെന്ന വീട്ടിൽ ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് കുച്ചിന കുച്ചു തൂക്കാരോ എന്ത
പൗലോസ് പോവുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഹാലലൂയ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാനമാണ് പൗലോസ് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവനെ സൗഖ്യമാക്കി പത്താമത്തെ വാക്യം അവരും ഏറിയ സമ്മാനം തന്നു ഞങ്ങളെ മാനിച്ചു പത്താമത്തെ വാക്യം എടുത്തോ നോക്കിയാട്ട ഒരു കാര്യം കാണിക്കാൻ പോവാണ് അവരും ഏറിയ സമ്മാനം തന്നു നേരത്തെ ഉള്ളവർ മാൾട്ടാക്കാർ വലിയ സമ്മാനം തന്നു ഈ ദ്വീപുകാരും വലിയ സമ്മാനം തന്നു ഞങ്ങളെ മാനിച്ചു ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറുന്ന സമയം ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കയറ്റി തന്നു ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അവർ വന്നിറങ്ങിയത് കൊടുങ്കാറ്റിനകത്ത് തുണിയൊക്കെ കീറി പാൻറ്റൊക്കെ കീറി കീറിപ്പറിഞ്ഞ തുണികളുമായിട്ട് വന്നിറങ്ങി എന്നാൽ പാമ്പിനെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരികെ പോയത് അവരുടെ വള്ളം നിറച്ച സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിയെട്ടിന്റെ പത്തൊൻപത് എടുത്താട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്നൽപ്പം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ ദിനംതോറും ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല അന്നന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നന്മ വാരിക്കോരി നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവം നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വാരിക്കോരി തരുന്നവനാണ് നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് പ്രശ്നം നിർത്താം കടഭാരം മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്രായേൽ ജനം എന്ത് ചെയ്തു മോശ എന്ത് ചെയ്തു പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇതാ നാലാമത്തെ ഒരു സന്ദേശം കടഭാരം കയറിയ ഒരു സ്ത്രീ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള ഏഴ് മണിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ നേരമില്ല നാലഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോ അവൾക്ക് കടഭാരം കയറി എൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ടാണ് കടം വാങ്ങിക്കരുത് കടം വാങ്ങിക്കരുത് കടം വാങ്ങിക്കരുത് ഹലോയ കടം കയറിയ ഒരു സ്ത്രീ പറയട്ടെ കടം വാങ്ങിക്കരുത് കടം വാങ്ങിക്കരുത് കടം വാങ്ങിക്കരുത് കടമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും കടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക കടക്കാരിയായ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു കടഭാരം മാറുവാൻ എന്ത് ചെയ്തു കലവറ നിറഞ്ഞ് കവിയുവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് അവൾ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നാമം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം അന്യദൈവങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോകരുത് ചിലർ അവിടെയും പോയി ഇവിടെയും പോയി അവിടെയും കുന്തിരിക്കാൻ കത്തിച്ചു ഇവിടെയും ചന്ദന തിരി കത്തിച്ചു അവിടെയും മാലയിട്ടിട്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് പറയും ബ്രദറെ എല്ലായിടത്തും പോയി ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ ഇവിടെയും പോകരുത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം രണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നീയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്ന് നീ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയണം സമയമില്ല പറയാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് നീ പറയണം നീ പറയണം എന്ത് വേണം നീ പറയണം എന്ത് വേണം നീ പറയണം എന്ത് വേണം സമയമില്ല ഒരു കഥ പറയാൻ ആലോചിക്കാൻ നാല് അവളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ കൊടുത്തു അവളുടെ വീട്ടിൽ വിറകുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പഴയ കലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കീറിയ പായ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കൊരണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരുന്നു ഗീവ് ദ ബെസ്റ്റ് ടു ഗാഡ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അഞ്ച് വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിലാക്കി എന്ത് ചെയ്തു അവൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സഹോദര മക്കളുമായിട്ട് എല്ലാരും ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു വെറുതെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ആലോലിയ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുകയല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വേണം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരാധന വേണം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കണം ആറ് വലിയ വിശ്വാസം സമയമില്ല വിശദീകരിക്കാൻ വലിയ വിശ്വാസം കൊച്ചു വിശ്വാസമല്ല വലിയ വിശ്വാസത്തിനുടമയായി തീരുക ഏഴ് നിറഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ വേറെ മാറ്റി വെച്ചു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ളവരല്ല നീ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറ്റ മുറുക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകരുത് ഹലോയ്യ നീ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കള്ളു കുടിക്കുന്നവൻ്റെയും വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നവൻ്റെയും കൂടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകരുത് നിറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ആരാധിക്കുക എട്ട് ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മക്കളെ അവൾ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്
വിശ്വാസ ദൈവചനം അറിയാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒൻപത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തരുത് നിർത്തരുത് ആറാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ മകൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു പാത്രം കൂടി കൊണ്ടുപോവാ മോൻ പറഞ്ഞു നീ പാത്രം ഇല്ല ഒഴുകിയത് മതി ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിർത്തരുത് പത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ എണ്ണയെല്ലാം നിറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല ദൈവം നിന്റെ കടഭാരം മാറ്റി ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എഴുപതിനായിരം രൂപ ലക്ഷം കടമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ കടന്മാരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ നിങ്ങളുടെ അയലത്തുള്ള ആരെങ്കിലും എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് എഴുതി തരുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്രയും രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ കടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുമോ ഇല്ല ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക സമയമില്ല കൊല്ലത്തൊരു തുണ്ടിൽ അച്ചായനുണ്ട് അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അച്ചായൻ വലിയ കുടുംബത്തിലെയാണ് അച്ചായൻ കടബാധ്യതരായി കുറച്ചൊന്നുമല്ല വലിയ ആൾക്കാർക്ക് കടം വരുമ്പം എടുത്ത പൊങ്ങാനൊക്കാത്ത കടമാണ് അച്ചായൻ്റെ ലോറി പോയി അച്ചായൻ്റെ കാറ് പോയി അച്ചായന് ചെരിപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൊല്ലം പട്ടണത്തിനകത്തൂടെ വലിയ മനുഷ്യൻ വെറും കാലുമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു അവസാനം നിവർത്തിയില്ല ഒരു ദിവസം ഫോൺ വന്നു കളക്ടറുടെ ഫോൺ വന്നു അല്ല മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഫോൺ വന്നു അച്ചായ നാളെ രാവിലെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ജപ്തി ചെയ്യാൻ വരുക അച്ചായന്റെ ഹൃദയം തുടിച്ചു നാളെ പത്രത്തിനകത്ത് പത്രത്തിനകത്ത് വാർത്ത വരും അതുകൊണ്ട് അച്ചായൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ അച്ചായൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അച്ചായൻ ഈ ടേപ്പ് കണ്ടാലും എന്നോട് വണങ്ങത്തിൽ നീ അമ്മ ആയിരിക്കുകയാണ് അച്ചായൻ അവിടെ നിന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ കടലിനകത്ത് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അവിടെ കൊല്ലത്തൊരു വലിയ മണിമാളികയുണ്ട് ക്ലോക്ക് ടവർ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ ഇന്ന് ഞാൻ കടലിനകത്ത് ചാടി ചാടിച്ചാവും നാളത്തെ മനോരമയ്ക്കകത്ത് എൻ്റെ പടം വരും എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ദുഃഖിക്കും പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കർത്താവെ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പുറകിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കെട്ടു ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഏജൻസി എടുക്കുക അച്ഛായനൊരു ഫലിതമായിട്ട് തോന്നി കൊല്ലത്തുകാരെല്ലാ സി ഏജൻറ്റുമാരായി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഏജൻസി എടുത്താൽ എന്താണ് എങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം പോയി ഏജൻസി എടുത്തു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഒരൊറ്റ വർഷത്തിനകത്ത് അച്ചായൻ്റെ കടം തീർന്നു ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഒരൊറ്റ വർഷത്തിനകത്ത് അച്ചായൻ പുരയിടം വാങ്ങി ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് അച്ചായൻ കൊല്ലത്തൊരു വീട് വെച്ച് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു എന്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കഷ്ടകാലം നിന്നെ വന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് കളയുക ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് കളയുക കടഭാരം നിന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ച ദൈവം പറയുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുക നിന്റെ പ്രശ്നം ചെറുതാകാം വലുതാകാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അത് നിസ്സാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക കുടഞ്ഞു കളയുക എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവം പറയുന്നത് ചെയ്യുക പ്രവാചകൻ നിന്നോട് പറയുന്നതല്ല ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നത് നീ ചെയ്യുക പലരും ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് ഓടുന്നത് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുക ദൈവത്തിന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവാചകനെ നിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും പ്രവാചകനെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു പോയതായിട്ട് വാക്യമില്ല ദൈവം പ്രവാചകനെ നിന്റെ അടുക്കിലായിരിക്കുകയാണ് അല്ല എങ്കിൽ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കണം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നിന്റെ ഭാരം എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആണല്ലേ ഏതാണത് ഏതാണ് നിന്റെ നേരെ നാക്ക് നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ക്യാൻസർ അൾസർ കടഭാരം ദാരിദ്ര്യം കോർട്ടുകേശ ഏതാണല്ലിയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കുടഞ്ഞ കുടഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രോഗം ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഏതെങ്കിലും ആവശ്യം ഏതെങ്കിലും രോഗം ഏതെങ്കിലും കഷ്ടം ഏതെങ്കിലും നഷ്ടം
ഒരു പാമ്പ് നിന്നെ എത്തി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ കുടയുമോ അത് കുടഞ്ഞു കളയുക പാമ്പേ നീ പലരെയും കടിച്ചു കാണാം പാമ്പേ നീ പലരെയും കൊന്നു കാണാം പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് വചനം അറിയാം നീ എന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ചത് പോഷത്തമായി പോയി ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ തീയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീയിലേക്ക് ഞാൻ കുടഞ്ഞു കളയുന്നു ഇനി ഈ പാമ്പുമായിട്ടല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാ ഈ രോഗവുമായിട്ടല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതാ കുടഞ്ഞു കളയാ കുടഞ്ഞു കളയാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പാമ്പ നിങ്ങളുടെ കാലിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വയറിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞു കളയുക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ആ പാമ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീയിൽ വീണ ചാരമായി തീരട്ടെ ചാരമായി തീരട്ടെ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവേ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ പാമ്പുകളാണോ ഏതൊക്കെ ദാരിദ്ര്യമാണോ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണോ ഏതൊക്കെ കഷ്ടതയാണോ ഏതൊക്കെ വേദനയാണോ ഏതൊക്കെ കുടുംബ കലഹമാണോ ഏതൊക്കെ കോർട്ട് കേസാണോ അവരെ കയറി എത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അണലി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാമ്പേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെങ്കടല് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിച്ചാരമായി തീരുക ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു നനഞ്ഞ മണ്ണിനകത്തുകൂടെയല്ല ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകും എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പെരുവഴി ഒരുക്കി തരുന്നു പുതിയ വഴി ഒരുക്കി തരുന്നു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക കുടഞ്ഞു കളയുക വിശ്വസിക്കുക കുടഞ്ഞു കളയുക ഇന്നു മുതൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ജീവിതവുമായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്റെ ക്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ ഈ സഹോദരന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ ഈ സഹോദരിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവരുടെ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ അവരുടെ വന്ധ്യാത്വം മാറിപ്പോയി അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാകട്ടെ ശത്രുക്കൾ പിന്മാറിപ്പോകട്ടെ ക്യാൻസർ മാറിപ്പോകട്ടെ അർബുദം മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സകല രോഗത്തെയും പ്രതിഷേധിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമായി തരിക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമായി തരിക ഇനിയും ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ആ പാമ്പ് ചാരമായത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം
നിന്റെ പ്രശ്നം ചെറുതാകാം വലുതാകാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അത് നിസ്സാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക കുടഞ്ഞു കളയുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇന്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ടീം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അന്ധേരി മോഡ് ന്യൂ ഡൽഹി ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് നാല് ഇമെയിൽ ഐ ഇ ടി അറ്റ് ഐ ഇ ടി മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പൂജ്യം ഒൻപത് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് ആറ് ആറ് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം വെബ്സൈറ്റ് ഐ ഇ ടി മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി